أرحب بالسيدات والسادة الكرام وأود أن أعبر عن شكري العميق لحضوركم من أجل الاستماع والتعرف على تجربة عملي الممتدة لفترة 35 عاما اعتبارا من عام 1970 أمضيتها في عمل متواصل في مؤسسة كنت قد اقترحت تأسيسها وارتباطها بوزارة الثقافة والإعلام في بغداد وقد تم تعييني بصفة حاملة لشهادة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي Ladies and gentlemen, I would like to convey my deepest gratitude for attending this presentation and for your interest in my 35 years of experience, which started in 1970. I, I worked in a foundation in Baghdad whose establishment and association with the Ministry of Culture and Information I myself proposed. I was appointed at that time as a holder of bachelor's degree in political economy from the University of Baghdad. استلمت قانون للمؤسسة حبرا على ورق من أجل تنفيذ ما جاء فيه ومن أكثر الصعوبات التي واجهتها في البداية هو عدم وجود حالة عمل عربية أو أجنبية مماثلة لتكون دليلا أحتذي به خلال خطوات التنفيذية. I received the regulation, the regulations and articles of the foundation, but it was just words on paper. Therefore, it was difficult to implement what it contained. One of the Thoriest issues that I faced was the absence of any similar foundation, be it Arab or foreign, to serve as a model to follow during these steps of implementations. وكان علي أن أبتكر الوسائل وأن أتسلح بإرادة صلبة ورؤية واضحة رافقها الكثير من حسن الصدف وضربات الحظ. وكان علي التحلي بالصبر لمواجهة بعض المعترضين في الوزارة وفي المجتمع المتعصبين للتقاليد ورفضهم لهذا النشاط الذي يعتمد روح المعاصرة والإناقة والجمال وإلى ظهور جريء وغير متعارف عليه للمرأة العربية. I had to improvise and rely on a firm will, a clear vision, a multitude of happy coincidence, and the stroke of luck. I had to exercise patience with some of the detractors and the rigidity of all traditions and their rejections of this activity in the Ministry of Culture and Information. And, <laughs> I'm sorry. And in the society as well. All of this was considered the spirit of time, elegance, of beauty and emergence of boldness, quite uncommon for Arab women. استطعت خلال فترة زمنية قصيرة أن أقوم بترجمة الأهداف والطموحات الثقافية وأن أضع برنامج تنفيذي لتحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس مستعين بذات المواد التي تحتاجها دور الأزياء. مثل الخيط والأبرة والمقص إلى آخره ولكن برؤية جديدة بعيدة عن الأهداف التي تعمل على تحقيقها دور الأزياء في العادة. In a short period of time, I was able to fulfill the cultural goals and ambitions to transform the dream into reality by using the same materials needed for fashion houses such as thread, needle, scissors, etc. Yet a new vision that would diverge from the conventional goals of most fashion houses. ونتيجة النجاح الكبير لأولى العروض التي قدمت خارج العراق، استطعت ضمان استمرارية عمل المؤسسة، كما استطعت أن أمد الجسور للتعاون مع نخبة من الأدباء والشعراء والرسامين والخطاطين. والموسيقيين وراقصي بالي وخبراء الآثار مما أثرى عمل المؤسسة ثراء ثقافيا لا نظير له. As a result of great success of the first presentations made outside Iraq, I was able to ensure 
the steadiness of the work of the foundation. I was also able to build bridges of cooperation with writers, poets, painters, calligraphers, musicians, ballet dancers, and archaeologists, which greatly enriched the work of cultural foundation. وخلال الفترة بين أول العروض التي تم تقديمها في إيطاليا عام 1971 وبين آخر العروض التي قدمت على قاعة الاحتفالات في منظمة اليونسكو في باريس عام 2001 بمناسبة احتفال المنظمة الدولية بذكرى مرور خمسة آلاف عام على اختراع الكتابة من قبل السومريين جنوب العراق قمت بالإشراف على تقديم المئات من العروض في مدن وعواصم العالم من أجل التعريف بحضارة وادي الرافدين العريقة وأهم إنجازاتها الغير معروفة على نطاق جماهيري واسع باعتبارها حضارة قديمة جدا يفصل بينها وبين الحضارات الأخرى المعروفة فارق زمني تجاوز الألف عام أحيانا Between 1971 and 2001 I supervised hundreds of presentations in the cities and capitals of the world to introduce the civilization of Mesopotamia and its most important achievements. Most people had no knowledge of Mesopotamia, even though it existed 1,000 years before most of the other known ancient civilization. The 30-year period began with the first presentation made in Italy and included with the final presentation made at the ceremony hall at UNESCO headquarters in Paris in, nine, in 2001 on the occasion of the celebration of the 5,000th anniversary of the invention of cuneiform writing by the Sumerians in southern Iraq. ولغرض إلقاء الضوء على الدوافع والظروف التي وقفت خلف تأسيس هذه المؤسسة ولكي أوضح لكم علي العودة بكم إلى البداية إلى مدينة كربلاء حيث ولدت وأمضيت طفولتي فيها To elucidate and clarify the motives and circumstances that impelled the establishment of this foundation, let's go back to the beginning, to the city of Karbala, where I was born and spent my childhood. تقع مدينة كربلاء على مسافة 60 ميلا جنوب غرب بغداد بين بادية الشام ونهر الفرات. وعلى أرضها استشهد الإمام الحسين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع أخيه وأبنائه ورفاقه في معركة سميت معركة الطف دفاعا عن المبدأ والعقيدة حدث ذلك في عام 61 هجرية الموافق 680 ميلادية وتم في حينها دفن الشهداء في تلك المواقع ووضعت الشواهد على قبورهم وأصبحت بمرور الزمن مركزاً لمدينة كربلاء. كربلاء is located 60 miles southwest of Baghdad between the desert of Sham and the Euphrates River. On this ground, Imam Hussein, the grandson of Prophet Muhammad, peace be upon him, was martyred with his brother, his son, and his companion in the, companions in the battle that was called At-Taf, defending the principle and creed he believed in. This took place in the Islamic year 61 corresponding with the year 680 of the Common Era. The martyrs were buried there, and therefore those sites and holy shrines became the center of the city of Karbala. وكان الفنانين والحرفيين المسلمين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي من الهند وباكستان وأفغانستان وإيران والعراق يتوافدون إلى كربلاء متطوعين ليفرغوا شحنات إبداعهم ويعملوا لسنوات عديدة مجانا في, هذا في هذه المراقد مقابل توفير المنام والطعام لهم في موقع العمل Islamic artists and craftsmen from various parts of Islam, of Islamic world, such as India, Pakistan, Afghanistan, Iran, and Iraq, came to the city of Karbala as volunteers 
to lend their creativity and skills, working free of charge in this shrine. They were happy to receive merely food and shelter at the work site for many years. وكنت وانا طفلة في ذلك الوقت اذهب الى المدرسة امر في طريق ذهابي وعودتي الى مبنى الحرم الحسيني اتطلع بانبهار واعجاب كبير على تلك الاعمال الفنية وتعمد واحيانا اختراق المبنى واشعر بمتعة كبيرة وكأني اسير في روضة من رياض الجنة تحيط بي كل تلك الألوان والزهور وكأنها حديقة رائعة الجمال من الاختخار المزجج. During my childhood, while walking to school and returning home passing by the shrine of Haram al Husseini, I used to look at those artistic works with great admiration and I found myself entering the building feeling a great thrill. وقمت في ما as if I were walking in paradise with all the amazing decorations of colorful glazed pottery and surrounded by beautiful flowers. وقمت فيما بعد بترجمة تلك المشاهد بعد عقدين من الزمن في مجموعة من التصاميم وأشرفت على تنفيذها متأثرة بتلك الأعمال الفنية وكذلك متأثرة بالروح الإيمانية التي كان يعمل فيها هؤلاء الفنانين الذين أنتجوا تلك الروائع من الفن الإسلامي الذي يمكن اعتباره واحدا من أرقى الفنون في العالم إذا ما أخذنا من عمق المشاعر وصدق الأحاسيس ومهارة التنفيذ مقياسا لتقييم درجة الإبداع في العمل الفني Two decades later, I expressed these scenes in a collection of designs touched by sincerity of those artists who produce such masterpieces of Islamic art, some of the finest in the world. We must consider the depth of feelings, honesty, and skills as a measure to assess the degree of creativity in the work of art. أقدم لكم الآن مجموعة مما يتوفر لدي من تلك التصاميم. التي تستوحي الفن الإسلامي في كربلاء ومن مباني إسلامية أخرى تم إنتاجها قبل فترة تزيد على الأربعين عاما نقدمها على نظام مختارات من العزف على آلة العود للفنان العراقي المرحوم منير بشير والمبدع عازف العود نصير شمل Now please allow me to present to you a collection of these designs inspired by Islamic art in Karbala and other Islamic buildings that were produced more than 40 years ago, accompanied by the selection of melodies on oud composed by the late Iraqi artist Munir Bashir and the genius oud player Nasir Shamma. <laughs>
Thank mm-hmm. you.